Assalamualaikum. Welcome to Nordic Turns. Alan, how's the Sweden take? Kya hona chahiye apna shabhi? Aaj aasha kuch apna shabhi bhalo achan. Aaj ke ami kichhu snowfaller kichhu video dhan kore chhi. Je gulo apna dekhe dekhano jono. Jara Sweden ne aasha jono plan kore chhen. Sweden chhara ho. Denmark othoba Norway othoba Germany the aasha plan kore chhen. Bota mota moti bote gale similar weather. To ami je jono apna dekhe jono kichhu video dhan kore chhi. Abong ami वीडियो गुला आपने देखे दिच्छी देखा जोनो आशा करिये आपने रा वीडियो गुलो देखे बुस्ते बार बन जे स्वीडन के वेदर एकों बर्तो मने क्या मोन एवं नॉर्डिक कंट्रीज गुलो ते विंटर क्या मोन वेदर है तो क्या मन लगलो आपने दर वेदर देखे की मन हलो जे आपने रा वेदर नहीं है देश बांग्लादेश थे के जोखन आपने रा वेदर नहीं है विभिन्न धरने अपडेट शोनन जे नॉर्डिक कंट्रीज गुलो तब यूरोप ओने ठंडा अब वो में ठंडा कथा जोखन बोले मानुष बांग्लादेश थे के तो खुद तरा बोले जो ओने ठंडा किंतु आश्चर्य ठंडा टक किरोको बा ये ठंडा है जोखन एक टा मनुष्य काट्स कोरण जुन्नो चिंता होना कोरे तो खुन तार तार जुन्नो कोतु टुकु प्रतिकूल पुरी बेश ताके मेंटेन कुरते हाय शेटन ही आमी आज के कथा बोल आपने दिशा दे बोले निच्छी जे एक्चुअली प्रत्येक र मोटिव गोल ऑब्जेक्टिव अथवा तार टारगेट डिफरेंट আমি আমার ভিডিওগুলো সব ধরনের দর্শকের জন্য বানাই বাংলাদেশের একেবারে ব্যাচেলর যারা শেষ করেছে বর্তমানে তাদের থেকে শুরু করে যে 20 বছরের এক্সপেরিয়েন্স বা 10 বছরের এক্সপেরিয়েন্স যারা সুইডেনে আশা চিন্তা করছেন এখন আফটার 10 ইয়ার্স তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য করেও ভিডিওটা বানানো হয় এবং যারা বিদেশে আসতে চান না বা বিদেশে আসার চিন্তা ভাবনা একসময় ছিল এখন সেই চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে আপনারা বাংলাদেশে থাকার প্ল্যান করছেন তাদের সবাইকে সবার চিন্তা ভাবনা মাথায় রেখেই আমার ভিডিও বানানো तो बांगलेश कथा बोलते पसंद करी बांगलेश मानुष के लिए कथा बोलते पसंद करी निजे बांगाली एवं बांगला के लिए सब चिंता भावना तो जखनी कथा बोली तक हमारे कथा बार्तार मध्य हाँ अनेक समय अनेक प्रासंगिक आलोचना फुटे उठे और चले आसे कथा बार्तार जो हमें अपन के विभिन्न तथ्य दीते जा इनफरमेशन शेयर करते चाह तक हमारे मना है जी अन्न को लाइने अनेक समय कथा बी शुद्म उदाहरण देर कम्पेयर करार्जन आपनर का फालतू मन हेटा अन्न आकजन का फालतू ना होते 
তার কাছে সেই ইনফরমেশনটাই অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য হিসেবে তার কাছে হতে পারে এবং আমি বলবো না যে প্রত্যেকেই সমান বা প্রত্যেকেই একেবারে পারফেক্ট পারফেক্ট বলতে কিছু নেই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে খুঁত আছে আমার নিজের মধ্যে খুঁত আছে আমি যখন আপনাদের কোনো ইনফরমেশন দিই আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে সবসময় ভালো ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য কারেক্ট এবং সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার ইনফরমেশনের মধ্যে কখনো না কখনো ভুল থাকতে পারে সেই জন্য আমি সবসময় আপনাদেরকে বলি যে আমার ইনফরমেশন যখনই আপনারা দেখবেন শুধুমাত্র আমার ইনফরমেশনের উপর না আপনারা রিসার্চ করেন রিসার্চ করে আমার ইনফরমেশন থেকে এই এই রিগার্ডিং এই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আপনারা আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনফরমেশন নেন নিয়ে রিসার্চ করেন করে আপনার যেটা ভালো মনে হয় সেটাই আপনি করুন আমি বলছি না যে আমার কথা শুনেই আপনারা সবাই সুইডেনে আসার জন্য লাইন ধরে যান কারণ সুইডেন ছাড়াও আরো অনেক কান্ট্রি আছে কানাডাতে দশ লাখের মতো লোক নিবে যারা এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে হবে পিএনপিতে আপনারা অ্যাপ্লাই করে কানাডাতে চলে যেতে পারেন কানাডা এবং সুইডেন দুটা সমান কান্ট্রি বলতে গেলে সুইডেন হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে আপনি যখন সুইডেনে আসবেন তখন আপনি সেন্ডিয়ান ভিসা পাবেন ভিসা পাবেন আপনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভেতরে ছাব্বিশটা কান্ট্রিতে উইদাউট এনি ভিসা যেতে পারবেন কিন্তু আপনি যখন কানাডায় যাবেন কানাডায় আপনি ডাইরেক্ট পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে যাচ্ছেন তো ওখানে গেলেও আপনি কানাডার পাসপোর্ট যখন পেয়ে যাবেন যখন পেয়ে যাবেন তখন আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন কান্ট্রিতে উইদাউট ভিসায় আসতে পারবেন সো সবকিছু মিলিয়ে ইকুয়াল তবে কানাডার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ আরও অনেক বেশি হয় কারণ কানাডার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মাত্রাগুলো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ যদি ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ বলতে বলেন অন্য কোনো ভিডিওতে আমি কানাডা নিয়ে আরও বেশি কথাবার্তা বলতে পারি আমার এই ধরনের এক্সপার্টাইজ আছে এক্সপার্টাইজনেস আছে বিকজ আমি যখন এই দেশে আসি তার আগে আমি অনেকগুলো দেশ নিয়ে কাজ করি নিজে নিজেই অ্যাপ্লাই করেছি সব জায়গায় নিজে নিজেই রিজেক্ট হয়েছি নিজে নিজেই অ্যাকসেপ্ট হয়েছি সো এক্সেপ্টেন্স এবং রিজেক্ট এটা হবে হচ্ছে আপনার নিজের কাজের মাধ্যমে আপনি যদি মানে একজনের ভিডিও দেখে তাকে বলছেন যে আপনার ফালতু কথা কম ছিল ফালতু কথা বলতে কি বোঝাচ্ছেন আমি বুঝি নেই বাট যদি ফালতু কথা বলেও থাকি সেই ফালতু কথাটাই হয়তো অন্য কারোর জন্য খুব ভালো একটা ইনফরমেশন সো যেটা আপনার নেওয়া দরকার সতর্ক ইনফরমেশন আপনি নেন আপনার যদি মনে হয় যে এই কথাটুকুগুলো তো ফালতু এই কথাগুলো আমার লাগবে না আপনি সুন্দর করে সেগুলো ফরওয়ার্ড করে যান ফরওয়ার্ড করে যে ইনফরমেশনটুকু আপনার লাগবে সেই ইনফরমেশনটুকু গ্রহণ গ্রহণ করুন আমার বিন্দুমাত্র ইনফরমেশনও যদি আপনাদের জন্য কাজে লাগে তাহলে আমি সার্থক এই ভিডিওতেও এরকম কথা যে কথাগুলো থাকছে এখন এই কথাগুলো বলতে গেলে ফালতু কথা কারণ ওয়েদার নিয়ে আপডেট দেওয়ার কোনো দরকার আমার নাই কিন্তু আমি কেন দিচ্ছি দিচ্ছি যারা সুইডেন অথবা ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিতে শুধুমাত্র কাজ করার মেন্টালিটি নিয়ে আসতে চায় তাদের জন্য কাজ করতে গিয়ে এই ওয়েদার কতটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেটাই সেটা বলাই হচ্ছে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এখন যেই মানুষটা এই ধরনের কোনো কান্ট্রিতে আসবে না সে হয়তো অস্ট্রেলিয়ার কথা ভাবছে অস্ট্রেলিয়ার যেই কান্ট্রি যেই জায়গাটা যেই এরিয়াতে গরম গরমের এরিয়া সেই এরিয়াতে যদি যান তাহলে ঠান্ডার এই আপডেটটা ইম্পর্টেন্ট নেসেসারি ইনফরমেশনও হতে পারে এনিওয়ে আমি যে ভিডিওটুকু আপনাদের সাথে এতক্ষণ শেয়ার করলাম যে ঠান্ডার যে অবস্থা এখানে আমি দুইটা বিষয় নিয়ে এখন কথা বলবো প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনারা যারা ড্রাইভিং শিখে আসতেছেন তারা এখানে আসার পর ড্রাইভিং করতে হবে আপনাদেরকে গাড়ি চালাইতে হবে কারণ গাড়ি ছাড়া উইন্টারে ইউরোপে চলাফেরা করা খুব মুশকিল সাইকেল দিয়ে আপনি পড়ে যেতে পারেন আইসে স্লিপ কাটতে পারেন অনেক প্রবলেম আছে আপনি হেঁটে যদি চলাফেরা করতে চান হেঁটে আপনি বেশি দূর হাঁটতে পারবেন না কারণ যখন বরফ পড়বে বা বরফের উপর দিয়ে যখন আপনি হাঁটবেন আপনি খুব টায়ার্ড হয়ে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি সো এই জন্য সবাই গাড়ি ইউজ করে এবং গাড়িটাই সবচেয়ে মানে ভালো মাধ্যম আদারওয়াইজ যারা গাড়ি নাই তারা কিভাবে যাবে তারা বাসে যাওয়া আসা করে বাসটা খুবই এখানে বাংলাদেশের বাসের মতো না লাইনে দাঁড়ায় থাকতে হয় বা এরকম কিছু না এখানে হচ্ছে বাস আপনার পাঁচ মিনিট পর পরে বাস আছে আছে আপনি এক মাসের জন্য টিকিট করে রাখবেন সে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে কার্ড দেখি আপনি বাসে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খুব সহজেই চলাফেরা করতে পারবেন সমস্যা হচ্ছে বাসের জন্য আপনাকে একটু আগে থেকে স্কেজুল করতে হবে ধরেন আপনি একটা জায়গায় আটটার সময় পৌঁছতে হবে আপনাকে সাতটার সময় ঘর থেকে বের হয়ে যেতে হবে তারপর বাসের জন্য এক পাঁচ মিনিট দাঁড়ায় থাকতে হবে সেই বাস আবার যখন যা থামবে ওইখানে ওখান থেকে একটু হেঁটে গিয়ে আপনাকে হয়তো বা অন্য স্টেশনে যেতে হবে এই জন্য এটাই হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা আর তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা আমি জানি না এবার যাদের গাড়ি গাড়ি চালানোর কথাবার্তা বলছিলাম যে গাড়ি যারা চালাবেন তাদের জন্য অবশ্যই আপনি যখন বাংলাদেশের ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে আসবেন ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে আসার দরকার নেই আপনি লোকাল বাংলাদেশের ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে এখানে যখন আসবেন তখন আপনি গাড়ি চালাতে পারবেন এবং এক বছর পর্যন্ত এটা মেয়াদ থাকবে এই এক বছরের মধ্যে আপনাকে সুইডিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে যদি আপনি এক বছরের মধ্যে সুইডিশ ড্রাইভিং লাই
আসেন তাহলে আপনি নিজেও গাড়ি চালানো শিখে আসবেন আপনার মানে আপনার হাজবেন্ড যে আসবে ডিপেন্ডেন্ট যে নিয়ে আসবেন তাকেও গাড়ি চালানো শিখে আসতে হবে ড্রাইভিং ইজ ড্রাইভিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার আপনাকে গাড়ি চালানো জানতে হবে আদারওয়াইজ চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও এটা একটা প্রতিবন্ধকতা আচ্ছা আর যদি কোনো ভাইয়া আসেন তাহলে অবশ্যই আপনার ওয়াইফকেও আপনি গাড়ি চালানো শিখিয়ে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসবেন তাহলে এখানে আসলে সে গাড়ি চালানো খুব দ্রুত সে গাড়ি চালাতে পারবে যদি অন্তত অন্তত পক্ষে যদি সেই স্টিয়ারিংটাও কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয় সেটা যদি জানে এখানে আসার পরে অন্তত এক মাস যদি ড্রাইভিং স্কুলে যায় তাহলে সে মোটামুটি ড্রাইভিংয়ে পাকাপুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু এক্সপার্ট হয়ে যাবে তো আমি আপনাদেরকে শুধু একটা কথাই বলবো যে আপনারা যখন ড্রাইভিং করবেন এখানে এখানে ড্রাইভিংটা আপনাকে স্পিড লিমিট ধরে ধরে করতে হবে এই জন্য এটা একটু মারাত্মক হতে পারে আইসি রোডের ড্রাইভ করাটা আসলে একটু বিপজ্জনক কিন্তু যদি আপনি টেকনিক্যালি জানেন যে কতটুকু স্পিড আপনাকে চালাতে হবে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না আপনি এখানে আসার পরে ড্রাইভিং নিয়ে আরও কিছু তথ্য থাকবে ড্রাইভিং লাইসেন্স কিভাবে পাবেন সুদি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে কি কি স্টেপ আছে এবং কিভাবে আপনি সুদি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন কখন অ্যাপ্লাই করতে হবে এগুলো নিয়ে সামনে আরও ভিডিও আসছে সেই ভিডিওতে হয়তো আপনারা এই তথ্যগুলো পাবেন এছাড়া ঠান্ডার মধ্যে আরও কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে যারা পেপার জব করবেন অথবা বাইরে যারা জব করবেন অর্থাৎ ফুডেরা বা খাবার ডেলিভারি দিতে হয় এই ধরনের জব যারা করবেন তাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ কারণ রাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চারপাশে বরফ দিয়ে ভরে আছে এই বরফের মধ্যে যখন আপনি সাইকেল নিয়ে আপনি যখন পেপার ডেলিভারি করবেন বা ফুড ডেলিভারি করবেন আপনি এত জোরে সাইকেল চালাতে পারবেন না বেশি জোরে চালাইলে আপনি যখন ব্রেক করবেন তখন আপনি স্লিপ কেটে পড়ে যেতে পারেন সো এই জন্য এইটা খুব মারাত্মক এবং যারা পেপার জবের ঠিক কথা চিন্তা করে আসছেন সামার অথবা অটাম অথবা স্প্রিং ডিফারেন্ট কথা কিন্তু উইন্টার যেই স্প্রিং এবং উইন্টার দুটাই একসাথেই আসে এবং দুটার সময় বরফ পড়ে বিভিন্ন জায়গায় হামস্টারের কথা ভিন্ন হামস্টারে শুধু উইন্টারেই বরফ পড়ে অন্য সময়গুলোতে বরফ থাকে না তেমন একটা বৃষ্টি হয় বাতাস থাকে প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু আপনি যদি উইন্টারের কথা বলেন স্প্রিং এবং উইন্টার এই ছয় মাসের কথা যদি বলেন এই ছয় মাস এই ধরনের জব করাটা আসলেই খুব ডিফিকাল্ট মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রিতে মাইনাস সিক্সটিন ডিগ্রিতে আপনি যখন সাইকেল নিয়ে রাতে দুটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত যখন আপনি পেপার বিলি করবেন আপনার এটা আপনার জন্য খুব খুব চ্যালেঞ্জিং একটা জব হতে পারে যদি কেউ এই ধরনের কোনো কাজ কখনো বাংলাদেশ থেকে করে না আসেন বাংলাদেশে আমরা যারা সাধারণত এখান থেকে বাংলাদেশে হাই ক্লাস বা মিডিল ক্লাসটাই সাধারণত সুইডেনে আসার চিন্তা ভাবনা করে যাদের মোটামুটি ভালো একটা ব্যাক আছে টাকা পয়সা তো তারা অবশ্যই ভালো জব করে আসতেছেন অথবা ভালো জায়গা থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে আসতেছেন যখন তারা সুইডেনে আসতেছেন আসার পর যখন পেপার জবে যাচ্ছেন তখন এই বরফের মধ্যে পেপার জব দেওয়াটা এবং এখান থেকে যখন আপনারা ওয়ার্ক পারমিটে যাচ্ছেন সেই ওয়ার্ক পারমিটে যাওয়ার পর চার বছর পাঁচ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার আগ পর্যন্ত সিটিজেনশিপ পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই যে বরফের মধ্যে আপনাকে চার পাঁচ বছর একটা যুদ্ধ করতে হবে রাত্রেবেলা বের হয়ে যেতে হবে কাজ করার জন্য বা ফুড ডেলিভারি দেওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে যে এতটার মধ্যে আপনাকে ওই বাসায় ফুডটা ডেলিভারি করতে হবে সাইকেল দিয়ে আপনাকে এত স্পিডে যেতে হবে তখন এই ওয়েদারের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের জব করাটা আসলে চ্যালেঞ্জিং আমি বলছি না যে কেউ করছে না অনেক মানুষ করছে ইন্ডিয়ানরা করছে পাকিস্তানিরা করছে ইন্দোনেশিয়ানরা করছে ফিলিপিনরা করছে কিন্তু বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই ধরনের কাজ অনেক সময় করে আসে না বা করে না ওয়েদারের ক্ষেত্রে এটা একটা চ্যালেঞ্জ হয় অনেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশ থেকে ভেবে আসে যে যত ঠান্ডাই হোক না কেন আমি কাজ করতে পারবো কিন্তু এখানে আসার পর যখন সে এই ধরনের ঠান্ডা দেখে যে একেবারে চারপাশ দিয়ে বরফ দিয়ে ভরে আছে এবং বরফের মধ্যেই তাকে সাইকেল চালাইতে হবে তখন এটা আসলেই একটা চ্যালেঞ্জিং হয় কারণ এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স কখনো যে এই ধরনের কাজ না করে তার জন্য এটা আসলেই খুব নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স হয় এবং এই চ্যালেঞ্জিং এক্সপিরিয়েন্সে তাকে উইন উইন হওয়া এটা অনেকের জন্যই সম্ভব হয়ে ওঠে নাই অনেকে চলে গেছে চলে যেতে হয়েছে বলেছে যে না আমি মনে হয় এই ধরনের জব করতে পারবো না কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যখন সে এসছিল তখন সে ডিটারমাইন্ড হয়ে ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসছিল তার লাইফ সেটেল করার জন্য আমি বলছি না আপনাদেরকে ডিসকারেজ করছি না শুধু ওয়েদার নিয়ে আমি আপনাদেরকে ওয়েদার নিয়ে যে অবস্টেকলগুলো হতে পারে সেগুলো নিয়ে আমি অ্যাওয়ার্ড করছি আপনাদেরকে যেন আপনারা মেন্টালি বাংলাদেশ থেকে প্রিপেয়ার হয়ে আসতে পারেন যে এখানে বাইরে যখন আপনাদের বরফ পড়বে বা বরফের মধ্যে যখন আপনি কাজ করবেন তখন কাজের ধারাগুলো কেমন হতে পারে এবং এই ধরনের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে আপনি ফিট কিনা যদি আপনি ফিট থাকেন এবং আপনি আসলে দৃঢ় প্রত্যয়ই হন তাহলে পারবেন যারা যারা আসছে তারা সবাই পারছে
খুঁজে নেওয়া বা যে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাসে আপনি ছিলেন সেই স্ট্যাটাসটাকে আবার নতুন করে নেওয়া এই চ্যালেঞ্জটাও কিন্তু অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমি বলবো আর এখানে টাকা পয়সা ও অর্থনৈতিক একটা সলভেন্সিও অনেক বড় একটা ব্যাপার আপনি এখানে আসবেন অনেক টাকা ইনভেস্ট করেই আসবেন তো এই ধরনের যদি একটা আইডিয়া বা অ্যাওয়ারনেস যদি আপনার না থাকে তাহলে এখানে আপনি শুধু মুখে শুনে আসছেন বা ইউটিউবে ভিডিও দেখে আসছেন যে প্রচণ্ড ঠান্ডা কিন্তু ঠান্ডাটা কি ধরনের মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারটা কেমন হয় এটা যদি আপনি না জানেন বা না বোঝেন বা অ্যাওয়ার না হন এটা নিয়ে তাহলে এখানে এসে কাজ করাটা একটু মুশকিল আমি যারা রেস্টুরেন্টে জব করবে করবেন বা রেস্টুরেন্টে জব করতে আগ্রহী বা এখানে যারা রেস্টুরেন্টে জব করেন তাদের ক্ষেত্রে এটা চ্যালেঞ্জিং কম যারা ওল্ড হোমে জব করে যারা হোটেলে জব করে যারা ইনডোর জব যেটাকে বলা হয় ইনডোর জব জব যারা করে যেমন ক্লিনিংয়ের জবও যারা করে ইনডোর তাদের ক্ষেত্রে তেমন একটা সমস্যা না গাড়ি চালিয়ে তারা তাদের ওয়ার্ক প্লেসে চলে যাওয়ার পর ভেতরে চলে যাওয়ার পর তো গরম হিটার আছে সব জায়গায় সো তখন আর আপনাদের প্রবলেম নেই কিন্তু আমি যারা বাইরে কাজ করবে তাদের জন্যই সাধারণত ওয়েদারের এই আপডেটগুলো দেয়া তাছাড়াও আপনার বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা আপনার নিজের ওয়ার্ক প্লেসে যাওয়া আসা এগুলো সবগুলোই একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় উইন্টারের সময় আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি আমার বলতে হয় আমি বাসায় থাকতে সবসময় পছন্দ করি উইন্টারে আমার যখন উইকেন্ড হয় তখন আমি যদি আমার যদি বাইরে কোনো কাজ না থাকে আমি বাইরে যাওয়ার জন্য একেবারেই রেডি থাকি না আমার ফ্যামিলিকেও আমি বলি যে হ্যাঁ তোমরা বাসায় থাকো বাসার বাইরে গেলে যাওয়া মানেই হচ্ছে অনেক ঠান্ডা এত ঠান্ডার মধ্যে বাইরে গিয়ে লাভ কি হ্যাঁ আমি গাড়ি নিয়ে ড্রাইভ করে কোথাও যদি যেতে হয় গাড়ির ভেতরেও তো হিটার আছে সো গাড়ির ভেতরেও আপনি সুন্দর একটা আবহাওয়া পাচ্ছেন যখন আপনি গাড়ির ভেতর থেকে বের হবেন মনে হবে বাংলাদেশে আপনি ডিপ ফ্রিজের ভেতরে ঢুকছেন সো এই ধরনের একটা মেন্টালিটি যদি আপনার বাংলাদেশ থেকে সেট হয়ে না থাকে তাহলে এখানে আসার পর এই ধরনের বৈরি আবহাওয়ায় আপনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াটা অসম্ভব কিছু না আমি বলবো আপনাদেরকে যারা সুইডেন অথবা ঠান্ডার কান্ট্রিতে আসার চিন্তা ভাবনা করছেন তারা অবশ্যই ওয়েদার নিয়ে অনেক বেশি রিসার্চ করবেন এবং রিসার্চ করে আপনারা যেটা আপনাদের কাছে ভালো মনে হয় সেটা ডিসিশন নেবেন অনেকে আছে যে ঠান্ডায় অনেক প্রবলেম হয় অ্যাজমার সমস্যা আছে বা তার শরীর শারীরিকভাবে সে ফিট না এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু আপনারা এখানে এসে বাইরে যে কোনো ধরনের স্মল জব করার ক্ষেত্রে আপনাদের প্রবলেম হতে পারে আপনারা অবশ্যই যারা অ্যাপ্লাই করেছেন সুইডেনের জন্য নিশ্চয়ই সব কিছু অন টাইম পেপারসগুলো পাঠাচ্ছেন অলরেডি সামনে সময় চলে আসছে আপনার ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপনারা ডকুমেন্টস পাঠাতে পারবেন তারপর ডকুমেন্টস পাঠানো বন্ধ হয়ে যাবে হ্যামস্টার ইউনিভার্সিটিতে লেট অ্যাপ্লিকেশন গ্রান্ট করছে ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে সো যে যেই যে যারা লেট অ্যাপ্লিকেন্ট অলরেডি লেট অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে গেছেন ফিফটিন জানুয়ারির পর এখন আমার ভিডিও দেখে বা অন্য কারো কাছ কারোর সাথে ডিসকাস করে আপনাদের মনে হচ্ছে আপনারা সুইডেনের উপর লেখাপড়া করতে আসবেন তারা হামস্ত ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশন এখনও পর্যন্ত খোলা আছে লেট অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করছে আপনারা যারা যারা চান তারা তারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ